Thank you, Gaurav Nilu, Vedalu, Dr. Baba Sahib, B. R. Ambedkar, Open University Vice Chancellor Garu, Vedalu, Professor Sita Ramarao Garu, Gaurav Nilu, he karikramani ki na to partu mukhya tithi ka vichesina Vedalu, Rashtra Vidya Shaka Mantri Varilu, Srimati Sabita Indra Reddy Garu, Gaurav Nilu, Vedalu mana Shasana Mandali Sabiralu, Vidya Dikuralu. Perlone Saraswati ni mertsku nama ka Vani Devi garu Gauroni lu pedalu mana Rashtra Granthalay samsta dekshulu ayachitam Sridhar garu Professor garu naku atmiya mitrulu udhyama sahacharulu pedalu university lomi andar ki super chitulu mana Telangana Rashtra mere patatravata motamadati Public Service Commission dekshulu Prastham ekad Professor garu na. Pedalu, Professor Ganta Chakrapani Garu, Goronilu, Professor Banut Lal Garu, Goronilu, Registrar Garu, Reddy Garu, Goronilu Masodarudu, TSAT, CEO, Executive Council Member, Shele Shreddy Garu, Srinivas Garu, Adavidangama, Diddi Srinivas Garu, Maroka Executive Council Member, Peru Perna Vedikamida Asana Varki, Vedika Munduna, Pedalandarki, E. Vishavidhala Yoka, Adiapaka Brundaniki, Adavidanga non teaching staff ki. Patrick and Mitrulaki, under Kiguda, Rude Prokanga Nauskar. Irozu Okachakati, Samavishaniki, in the Lopal Vanskuna Okashani, Makalpichan Kumunda, Sita Ramaragarki and Mandar Tarpana, Rude Prokanga, Danyavadalu, Chakati Karakramanik Srikar and Chutinanduku, Abinan and Kuran Intelligence Towner. Santosh Mavante, Vedikami the Justaunte, Ma Udimasachar Luchala Mandi, Roju, Convert Towner, Professor Ganta Chakrapani. Professor Sita Ramarao, Professor Ay Dr. Ayachitam Sridhar Garu, Devidanga Ma Sudhir Reddy, Ma Shailesh Reddy Garu. Nandaram Guda, Anad Udhyaman Lo, Rashtram Ustundo Rado, Telwani Samayin Lo, Kalisi Panjais Nawalom, Kalisi Udhyama Saha Charluga, Enno Sandarbal Lo, Vedikal Vanchku Nawalom, Abhiprayal Vanchku Nawalom, Anadu Enno Sandarbal Lo, Aasha Vahamayin, Nirasha Vahamayin, Parishitu Lo Guda, Okari Kokaru, Dairin Jepkoni, Okari Kokaru, Odar Pumatal Jepuni Engadu, Inka Ikle Mundu Baal and Jepi, Mundu Binoal. Nakubaga Gurtuna Maroka Sandarbo Mudema Kalan Lo, Ikade, Ide University Hour and a Lo, Miru, Wanta Warpon, a Karakraman Nero Eastern and Anado Katiga Gurochna. Ikade, Ipudete, Nakil Santor Kimana, T Satu, Viha Bede Tonado, Akade, Mir Bojnal Vetneru, Demon Labaganga, Bojnal Vertik at Kochi, Mito Pat Kuchunolo. Kabati. Ikat kita awal dom, andilu mukhyanga ikat kocchin tarawata. Nenek nenek mira nalbai samatral purti jesskun visheng gula. Teluskun tarawasa marinte santoshon pichindi nalgu dashab dalu purti jesskun andu kumi andar ki gula malok sar hudai porokanga shuba kangshul. Ite telangana udhimani ki nepadyon shirshika mi andar telsinde. Dani ki kottaga dani purti stylelo nirvachin chal snausran ledega ni gurtu jayal snausran ite undi. Nilu, nidhulu, niyamakal. ఈ మూడింటినే ఆనాడు ఉద్యమ ట్యాగ్ లైన్ గా ఎందుకు రాష్ట్రం కావాలి అని అడిగిన ప్రతి ఒక్కరికి కట్టే కొట్టే తెచ్చే అని చెప్పాలంటే ఊకే మొత్తం రామాయణం అంతా చెప్పినట్టు కాకుండా మూడు ముక్కల్లో చెప్పాలంటే ఎట్లా చెప్పాలని ఆలోచించి నీళ్లు నిధులు నియమకాలు ఈ మూడింటిలో జరిగిన అన్యాయానికి మరి సరి చేసుకోవాలంటే అన్యాయాన్ని సరిదిద్దాలంటే స్వీయ పాలన స్వరాష్ట్రమే దానికి అల్టిమేట్ uh, 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 idhi, target ultimate solution, ultimate parishkaram. And Chepi Anadu, Professor Jay Shankarla and Pedal Gani, Kaitarul Gani, Yuru Matlana, Ekad Matlana, Chakrapan Gargani, Kaitarul Gani, Ekad Matlana, Kundabadal Gutnati de Jepet, Nilu, Nidhulu, Niamakal. Mari, enemy del that in the Rashtra Mirpur. Iwala Mir Chuste, Yoro Ostunaru, Yememo Matlar Tunaru, Noti Kochina to Eduberta to Matlar Tunaru. As the injury in the Rashtran Loni, Rashna Levinatunaru, Mari Rashtra Provutun Lo, Enmizel Nundioka, Mantriga, Paripalanaku, Mari Paripalana Londe, Kakila Kame and Abadi Talona Victiga, Koni Vastavalu, Koni Vishalu, Mimundu Petavals and Abadatun, the Niran Kunta Nilu, Nidulu, Niamakar Nila Vishenlo Mikelsu, Manaku, Manarashtran Lo, Rundu Jivana Dulato Pat, Krishna Godavar Topatu. Nalbaya Arvela Cherulu Kuntalunavisha Mender Kutels. Kesi Argar Naikatulo, Telangana Rashtra Mirpata Taravata, 
మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యత మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యతగా తీసుకున్నది మొట్టమొదటి సవాల్గా మనం స్వీకరించింది సాగునీటి రంగంలో తాగునీటి రంగంలో తెలంగాణ ఎదుర్కొన్న వివక్ష ఎదుర్కొన్న అన్యాయాన్ని ఎట్లా సరిదిద్దాలి గత ఐదారు దశాబ్దాల్లో జరిగిన అన్యాయాన్ని ఎంత వేగంగా దాన్ని సవరించాలనే ఒక ప్రయత్నం చాలా దృఢ సంకల్పంతో జరిగింది ఒక కొత్త రాష్ట్రం అయినప్పటికీ కొత్త రాష్ట్రంగా ఏర్పడిన తర్వాత ఉండే న్యాయపరమైన చిక్కులు ట్రైబ్యునళ్ళు ఇంకా ఇతరత్ర ఉండే తలనొప్పులు అంతర్రాష్ట్ర ఇబ్బందులు అంతర్రాష్ట్ర వివాదాలు ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ ఒక్కొక్కటిగా ఒక్కొక్కటిగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో మనం నీటి విషయంలో గణనీయమైన పురోగతిని సాధించిన విషయం మీకు నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా నలభై ఆరు వేల చెరువులు ఉన్నాయి తెలంగాణలో అని నేను అమెరికా పోయినప్పుడు నేను మంత్రి అయిన తర్వాత అమెరికాకు ఒక మూడు నాలుగు సార్లు పోయినాను రెండు వేల పదిహేనులో అక్కడ మినసోటా అని ఒక రాష్ట్రం ఉంటుంది అమెరికాలో మినసోటా అనే రాష్ట్రాన్ని వాళ్ళు ల్యాండ్ ఆఫ్ టెన్ థౌజండ్ లేక్స్ అని గర్వంగా చెప్పుకుంటారు వేరే ల్యాండ్ ఆఫ్ టెన్ థౌజండ్ లేక్స్ మా దగ్గర పదివేల సరస్సులు తటాకాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి గొప్పగా చెప్పుకుంటారు వాళ్ళు నేను ఆ గవర్నర్ గారిని కలిసింటి కలిసినప్పుడు నేను చెప్పిన మీ దగ్గర పదివేలు ఉన్నాయేమో కానీ మా దగ్గర నలభై ఆరు వేలు ఉన్నాయన్న ఆయన నిజమా అన్నాడు అవును సార్ మా దగ్గర నలభై ఆరు వేల చెరువులు ఉన్నాయి కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే చాలాసార్లు ఎందుకంటే మీరందరూ విద్యావంతులు మేధావులు కాబట్టి చెప్తా ఉన్నా చాలాసార్లు నామన్ క్లేచర్తోనే చాలా తేడా వస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కేటాయింపుల్లో ఏమవుతుందంటే మేజర్ ఇరిగేషన్ మైనర్ ఇరిగేషన్ అని రెండు విభాగాలుగా ఇరిగేషన్ విడగొట్టింది గతంలో మైనర్ ఇరిగేషన్ అనేసరికి కేటాయింపుల్లో కూడా మైనరే వస్తుంది ఎక్కువ రావు ఆటోమేటిక్గానే ఆ నామన్ క్లేచర్లోంచి వచ్చే ఒక అన్ అన్కాన్షియస్గా సబ్కాన్షియస్గా వచ్చే ఒక వివక్ష కేటాయింపుల్లో కూడా ప్రతిబింబిస్తుంది అదే రకంగా తెలంగాణకి మెయిన్ స్టేగా ఒక ఒక మాటలో చెప్పాలంటే జయశంకర్ సారు కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు చెప్తుంటారు విద్యాసాగర్ రావు గారు ఇప్పుడు వారు కూడా చెప్పేది ఆర్ విద్యాసాగర్ రావు గారు తెలంగాణలోని నలభై ఆరు వేల చెరువులు వాటిని కనుక బాగు చేసుకుంటే వాటిని కనుక పూర్తి స్థాయిలో పునరుజ్జీవం చేసే విధంగా చేసుకుంటే ద ఎంటైర్ కంబైన్డ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ దీస్ ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ లేక్స్ అండ్ ట్యాంక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాగార్జున సాగర్ ఒక అతిపెద్ద ప్రాజెక్ట్ నాగార్జున సాగర్ భారీ ప్రాజెక్టులలో అంత కెపాసిటీ ఈ చెరువులన్నింటికి కంబైన్డ్ కెపాసిటీ ఉంది అంటే దగ్గర దగ్గర రెండు వందల అరవై ఐదు ఇన్ఫాక్ట్ ఇంకెక్కువ టీఎంసీల కెపాసిటీని మనం ఒక చెరువులను పునరుద్ధరించుకోవడం ద్వారానే చేసుకోవచ్చు అనే విషయాన్ని గతంలో పరిపాలించిన వాళ్ళు మరి అది కావాలనో లేక ఇంకోటో కానీ మొత్తానికైతే దాన్ని విస్మరించినారు అది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సవరించాలన్న ఉద్దేశంతోనే భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా మిషన్ కాకతీయ అనే పేరుతో కాకతీయ రాజుల కాలం నాడు ఎట్లా అయితే పాకాల లకవరం గణపురం లాంటి గొప్ప గొప్ప చెరువులు తటాకాలు తవ్వించి ఏ రకంగానైతే ఆనాడు సాగునీటి విస్తృతికి రైతుల సంక్షేమానికి దోహదపడ్డారో అదే రకంగా మనం కూడా చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఆ కాకతీయుల్ని స్మరించుకుంటూ మిషన్ కాకతీయ పేరిట కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన విషయం మీకు తెలుసు అది గణనీయమైన ఫలితాలు సాధించింది కాబట్టే ఆ ప్రాజెక్టు గణనీయమైన ఫలితాలు సాధించింది కాబట్టే ఈరోజు మీరు అకాల వర్షాలు పడ్డప్పుడు కానీ కుంభవృష్టులు వచ్చినప్పుడు కానీ చెరువులు తెగిపోతలేవు మీరు గమనించండి ఒకటి ఇదివరకు తెగిపోయినట్టు ఎప్పటికప్పుడు టపటప తెగిపోతుండే ఒకప్పుడు వర్షాలు పడ్డాయంటే చెరువు ఆ కట్ట తెగింది ఈ కట్ట తెగింది అని చెప్పి పేపర్లో టీవీలో పుంకాన్ పుంకాలుగా వార్తలు వచ్చేది ఈరోజు ఆ పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే దగ్గర దగ్గర యాభై శాతానికి పైగా చెరువులను ఆ రకంగా బలోపేతం చేసుకున్నాం బందోబస్తుగా చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ ఇబ్బంది లేదు రెండోది ఏం జరిగింది ఎప్పుడైనా చెరువు చుట్టే ఊరు ఉంటుంది తెలంగాణ కానీ మొత్తం భారతదేశంలో కానీ పల్లె ఎట్లుంటుంది చెరువు ఉంటుంది చెరువు చుట్టూ ఊరుంటుంది ఆ ఊరిలో వ్యవసాయదారుడు చుట్టే మిగతా వారి జీవనం మిగతా అన్ని కుల వృత్తులకు సంబంధించిన మరి పరిస్థితి కూడా దాని చుట్టే అల్లుకొని ఉంటుంది అల్టిమేట్గా నీళ్లు ఉంటే ఊరు బాగుంటుంది సింపుల్గా ఒక మాటలు చెప్పాలంటే చెరువు బాగుంటే ఊరు బాగుంటుంది చెరువులు బాగైన తర్వాత ఎట్లాంటి ఫలితాలు వచ్చినాయంటే నేనేదో మా ప్రభుత్వ గొప్ప నేను చెప్పుకోవడం కాదు నాది నేను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న జిల్లా రాజన్న సిరిసిల్ల మా జిల్లా నిజంగా చెప్పాలంటే ఒకనాడు ఒక దుర్భిక్ష ప్రాంతం ఒక మెట్ట ప్రాంతం దుర్భిక్ష ప్రాంతం మా జిల్లా అంటే కేవలం మా జిల్లానే కాదు ఆ ఎల్లారెడ్డి ఆ జుక్కలు బాన్స్వాడ ఎల్లారెడ్డి కామారెడ్డి ఇటు పక్కకు వస్తే మా సిరిసిల్ల అటు పక్కకు పోతే సిద్దిపేట దుబ్బాక హుస్నాబాదు ఇట్లా జియోగ్రాఫికల్గా తీసుకుంటే ఆ ప్రాంతం మొత్తం దుర్భిక్ష ప్రాంతం ఎందుకో కానీ అక్కడ వర్షాలు పడవు మళ్ళీ ఖచ్చితంగా ఎండాకాలంలో రాళ్ళవనాలు మాత్రం పడతాయి అదేం బాధను కానీ ఇట్లా ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి మాకు ఎంత గొప్ప ఎంత గొప్పగా అనిపిస్తుంది అంటే కొన్ని కొన్ని మాటలు కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు చూసినప్పుడు మిషన్ కాకతీయలో భాగంగా
ఆ తర్వాత కాళేశ్వరం వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగింది అంటే ఈరోజు ఒక్క రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఎక్కడైతే ఒకనాడు రైతులు వందల ఫీట్లు బోర్లేస్తే తప్ప నీళ్లు పడని రాజన్న సిరిసిల్లలో ఈరోజు ఆరు మీటర్ల పైచిలుకు భూగర్భ జలాలు ఉబికొచ్చి ఆ భూగర్భ జల సంరక్షణ విధానం ఐఏఎస్ అధికారులకు పాఠాలు చెప్పే లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి అకాడమీలో నౌ రాజన్న సిరిసిల్ల ఇస్ బీయింగ్ షోన్ ఎస్ అ కేర్ స్టడీ ఏ రకంగా అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ పైకి వచ్చింది భూగర్భ జలాలు పైకి వచ్చాయి భూగర్భ జలనీటి సంరక్షణ విధానాలు ఎంత సమర్థవంతంగా ఈ ప్రభుత్వం అమలు చేసిందని యువ ఐఏఎస్ అధికారులకు పాఠాలు చెప్పే లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి అకాడమీలో ముసౌరిలో పాఠ్యాంశంగా మారింది అది ఇది తెలంగాణ సాధించిన విజయంలో ఒక వజయాలలో ఒక మచ్చుతునక అదేవిధంగా సరే మనను చెప్పేవాళ్ళు చెప్తుండొచ్చు చెప్ప చెప్పడం ఇష్టం లేని వాళ్ళు అక్నాలజ్ అక్నాలజ్ కూడా చేయడం ఇష్టం లేని వాళ్ళు చేయకపోవచ్చు కానీ వాస్తవాలు వాస్తవాలే ప్రపంచంలో అతి పెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ మీ అందరు గూగుల్ వాడతారు దయచేసి ఫోన్ ఉంటే ఒకసారి తీసి ఫోన్లో టైప్ చేయండి వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఎవరైనా ఒకరు దయచేసి సమాధానం కూడా చెప్పండి అంటే మీరు కొట్టకుండా చెప్తే కష్టం గూగుల్ చెప్తుందా లేదా చూసుకోండి వేసుంటారా అంటే కొంతమందికి ఇష్టం ఉండొచ్చు ఇష్టం లేకపోవచ్చు కానీ వాస్తవాలు వాస్తవాలే వాటిని మరుగున బారేస్తాం బుకాయిస్తాం పట్టించుకోం అంటే కుదరదు ఫ్యాక్ట్ ఇస్ ఎప్పుడు మనం వింటుంటాం గొప్పగా పేపర్లలో టీవీలలో చూసి అబ్బుర పడుతుంటాం చైనా వాడు మూడు నెలలలో అందంతస్తులు బిల్డింగ్ కట్టిండ అంట అంటే అబ్బా బాబా అంటాం వాడు త్రీ గార్జెస్ డ్యామ్ కట్టిండ అంటే అంటే ఓహో ఆహా అంటాం కానీ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ మన రాష్ట్రంలో మన దేశంలో మన ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్మిస్తే మాత్రం దానిలో రంధ్రాన్వేషణ చేసి అక్కడ ఇక్కడ ఏమైనా లొసుగులో చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఉంటే వాటిని భూతద్దంలో పెట్టి చూసి వాటికే బీరిపోతుంటాం వాస్తవం కదా మీరే ఆలోచించండి సరే ఇష్టం ఉండకపోవచ్చు కొంతమందికి అక్నాలజ్ చేయడం ఇష్టం ఉండకపోవచ్చు కానీ వాస్తవాలు వాస్తవాలి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఈరోజు కేవలం వ్యవసాయానికి మాత్రమే కాదు వ్యవసాయంతో పాటు ఏ నగరంలో అయితే మనందరం కూర్చుని సంభాషిస్తున్నామో ఏ నగరంలో అయితే మనం ఉన్నామో ఆ నగరంలో హైదరాబాద్ మహానగరానికి రాబోయే ఒక శతాబ్దం పాటు ఒక వంద సంవత్సరాల పాటు జనాభా ఎంత పెరిగినా తాగునీటి అవసరాలు కూడా తీర్చే కామధేనువు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు దీన్ని ఎవరు విస్మరించలేరు సరే ఈరోజు కాకపోతే చరిత్ర రాసినప్పుడు మళ్ళీ మీలాంటి మేధావులే తప్పకుండా ఆ రోజు అక్నాలజ్ చేస్తారు ఆ రోజు రాయక తప్పదు ఎందుకంటే ఇట్లాంటి అన్ని చరిత్రలో చెరిపేస్తే చెరిపేటి కావు దాంతో పాటు పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం అదే మాదిరిగా మన గోదావరి జలాల మీద కడుతున్న మరొక కార్యక్రమం సీతారామం ఈరోజు తెలంగాణ ఎంత ఎంత ఉజ్వల స్థితికి ఎంత పతాక స్థాయికి చేరుకున్నదంటే సాగునీటి రంగంలో ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే ఈరోజు మనం పండించే పంటల్ని మన రాష్ట్రంలో పండుతున్న పంటల్ని మేము కొనలేము బాబో కొనలేము మొర్రు అని ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా చేతులు ఎత్తేసే స్థాయికి ఈరోజు తెలంగాణ చేరుకున్నది ఇది అక్షర సత్యం ఒకనాడు మహాకవి దాశరథి గారు రాసినారు నిజామాబాద్ లో ఆ జైలు గోడల మీద బొగ్గుతో రాసిండు నా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణా అని ఈరోజు మనందరం గల్లా ఎగిరేసి చెప్పొచ్చు గర్వంగా చెప్పొచ్చు నా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణ మాత్రమే కాదు కోటిన్నర ఎకరాల మాగాన అని చెప్పి గర్వంగా చెప్పే స్థాయికి తెలంగాణ చేరుకున్న విషయం ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా అది వాస్తవం ఈరోజు ప్యాడీ ప్రొడక్షన్ లో వరి ధాన్యం ఉత్పత్తిలో పంజాబ్ కు పోటీనిస్తున్నది తెలంగాణ మన దగ్గర పండే పత్తి బంగారం అని మనం చెప్పుడు కాదు సౌత్ ఇండియా మిల్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు కార్యదర్శి స్వయంగా వచ్చి అయ్యా మహారాష్ట్రలో తమిళనాడులో గుజరాత్లో పండే పత్తి కంటే ఆంధ్రలో తెలంగాణలో పండే పత్తి హై హైయర్ క్వాలిటీ ఉన్నది దీన్ని మార్కెట్ చేయండి బ్రాండింగ్ చేయండి బాగా చేయండి టెక్స్టైల్ ని ప్రోత్సహించండి అని వాళ్ళు వచ్చి చెప్తా ఉన్నారు ఇక్కడ పండే పత్తి బంగారం ఇక్కడ పండే వరి బాగున్నది కాబట్టే ఈరోజు వ్యవసాయంలో తెలంగాణ నూట పంతొమ్మిది శాతం వ్యవసాయ విస్తీర్ణ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత జరిగింది ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా ఇది వాస్తవం సరే దానికి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ఇతర ప్రేరణలు రైతు బంధు కావచ్చు రైతు బీమా కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు ఇవి చాలా ఉన్నాయి దీంతో పాటు నిన్నగాక మొన్న పంద్రా ఆగస్టు నాడు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు భారతదేశం స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత పూర్తి చేసుకున్న విషయం మీ అందరికి తెలుసు మనం కూడా స్వతంత్ర భారత వజ్రోత్సవాలను మన రాష్ట్రంలో పదిహేను రోజుల పాటు దివ్యంగా జరుపుకున్నాం ఘనంగా జరుపుకున్నాం మీరందరూ కూడా జరుపుకున్నారని చెప్పి భావిస్తా ఉన్నా తప్పకుండా అందరం కూడా భారతీయులుగా గర్వించాం భారతీయులుగా గౌరవించే గర్వించే అంశాలు ఎన్నో ఉన్నప్పటికీ కొన్ని బాధపడే అంశాలు కూడా ఉన్నాయి అందులో మొట్టమొదటిది 
డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు భారతదేశంలోని ఎన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇంటింటికి తాగునీళ్ళు ఇవ్వగలుగుతున్నాం ఎన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇంకా కూడా మహిళలు బిందెలు పట్టుకుని కుండలు పట్టుకుని రోడ్ల మీదకి వచ్చి మంచినీళ్ల కోసం యుద్ధాలు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నది ఎన్ని రాష్ట్రాల్లో కొన్ని యూట్యూబ్లో మీరు సోషల్ మీడియాలో చూస్తుంటారు దృశ్యాలు కష్టపడి చిన్న చిన్న కర్రలు కట్టుకొని దాటుకొని పోయి నీళ్లు మోసుకొని రావడం కిలోమీటర్లు కిలోమీటర్లు నడుచుకొని పోయి రావడం ఇట్లాంటి దృశ్యాలు కోకొల్లలు భారతదేశంలో కేవలం ఒక్క రాష్ట్రంలో మాత్రమే భారతదేశంలోని ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో ఒక్క రాష్ట్రంలో మాత్రమే మనం రెండు వేల పద్దెనిమిది నాటికే ఇంటింటికి నల్లా నీళ్ళు ఇచ్చి సంపూర్ణ స్థాయిలో తాగునీటిని ఒక సురక్షితమైన తాగునీటిని ప్రజలకు ఒక హక్కుగా కల్పించింది మన రాష్ట్రం మాత్రమే తెలంగాణ మాత్రమే ఇది ఎవరవునన్నా కాదన్నా అది వాస్తవం ఇది నేను చెప్తున్న మాట కాదు స్వయంగా కేంద్ర జల వనరుల శాఖ మంత్రి సరే ఇక్కడికి వచ్చి తిరుతాడు అది వేరే విషయం అనుకో ఆడ మాత్రం పార్లమెంట్లో చెప్పిండు మే అభినందన్ దేనా చాతం ఓ హమారే పార్టీకి అవి నెయ్యి మే ఫిర్ బి ఉనుకో అభినందన్ దేనా చాతం కి తెలంగాణనే కామ్ కియా బహుత్ అచ్చా కామ్ కియా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అచ్చా కామ్ కియా అని చెప్పి సాగునీటి తాగునీటి రంగం గురించి గజేంద్ర సింగ్ షకావత్ గారు స్వయంగా చెప్పిన మాట అంటే ఇటు సాగునీరులో కానీ తాగునీరులో కానీ మనం సాధించిన విజయాలు చిరస్మరణీయం స్వల్పకాలంలో సాధించడం అనేది చిన్న విషయం కాదు మీ అందరికీ గతం గురించి కూడా తెలుసు కాబట్టి చెప్తా ఉన్నా గతంలో ఇదే రాష్ట్రంలో ఇదే ప్రాంతంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఉన్నప్పుడు ఇచ్చంపల్లి ప్రాజెక్టు ఎందుకు కట్టరు అని నిలదీస్తే అంతర్రాష్ట్ర వివాదం అని చెప్పేది ఇంకా ప్రతి ప్రాజెక్టు ఆఖరికి చిన్నది ఆ లోయర్ పెనగంగ లాంటి ప్రాజెక్టు ఆదిలాబాద్లో ఎందుకు కట్టరు అంటే అంతర్రాష్ట్ర వివాదం అనేది గోదావరి జలాల పంపిణీలో మాకు ఇంకా పూర్తి స్థాయి స్పష్టత లేదని చెప్పి తప్పించుకునేది కానీ ఈరోజు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా మహారాష్ట్ర పోయి ఒప్పందాలు కుదుర్చుకొని వారికి రావాల్సింది వారికి మనకు రావాల్సింది మనకు వచ్చే విధంగా చూసుకొని గోదావరి నీరు నిష్ఫలంగా సముద్రంలోకి పోకుండా మన ప్రాంతానికి మన బీడు భూములకు మళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో శ్రమించినారు కాబట్టి ఈరోజు మనం గర్వంగా చెప్పుకునే స్థాయికి సాగునీరు తాగునీరు రంగంలో వచ్చినాం ఇది అక్షర సత్యం ఇక నిధులు తెలంగాణ ఈరోజు కాదు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఏనాడైతే ఒక బలవంతపు పెళ్లి ఆంధ్రకు తెలంగాణకు జరిగిందో ఆ రోజు కూడా తెలంగాణ సర్ప్లస్ ఏ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వెన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ వాజ్ మర్జ్డ్ ఇన్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ ద దెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ తెలంగాణ వాజ్ అ సర్ప్లస్ స్టేట్ పన్నెండేళ్ల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో ఎప్పుడైతే తెలంగాణ ఉద్యమం తిరిగి ఖమ్మంలో పునః ప్రారంభమైందో ఆనాడు మళ్ళీ ఇట్లాంటి చర్చలే జరిగింది ఆనాడు కూడా బుద్ధిజీవులు చాలామంది ఏమన్నారు విల్ తెలంగాణ బి వయబుల్ తెలంగాణ మళ్ళీ స్వరాష్ట్రం అయితే వయబిలిటీ ఉంటుందా సర్వైవ్ అవుతుందా నిల్లదొక్కుకుంటుందా ఎకనామికల్గా సస్టైన్ అవుతుందా అనే మాట అన్నప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆనాడు ఒక కమిటీని వేసింది నా గుర్తున్నంత వరకు ఆయన పేరు కుమార్ లలిత్ అనుకుంటా కుమార్ లలిత్ కమిటీ వేస్తే ఆ లలిత్ కమిటీ కూడా తెలిచింది వారు కూడా ఆనాడు జయశంకర్ సార్ ఎప్పుడు చెప్పేది వారు కూడా ఆనాడు స్పష్టంగా ఏం చెప్పినారు తెలంగాణ ఈ స్టిల్ సర్ప్లస్ అని చెప్పారు ఏది అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిది ప్రాంతంలో తదనంతరం ఆనాడు ఒక ఐఏఎస్ అధికారి స్వర్గీయ బిపిఆర్ విఠల్ గారు ఆయన కూడా అవుట్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ ఆయన కూడా రీసెర్చ్ చేసినారు ఈజ్ తెలంగాణ సర్ప్లస్ స్టేట్ అని ఆయన కూడా ఒక పుస్తకం పబ్లిష్ చేశారు కేస్ స్టడీ పబ్లిష్ చేసినారు తెలంగాణ ఈజ్ సర్ప్లస్ అని తర్వాత రెండు వేల ఒకటిలో మళ్ళీ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో టీఆర్ఎస్ అనే పార్టీ ఆవిర్భవించిన తర్వాత మళ్ళీ ఉద్యమం పతాక స్థాయికి పోయిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ అదే ప్రశ్న ఈజ్ తెలంగాణ వైబుల్ తెలంగాణ మనగలుగుతుందా తన కాలం మీద నిలబడుతుందా ఎట్లా అనే మాట ఇదే బిపిఆర్ విఠల్ గారు ఎవరైతే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిదిలో ఒక అధ్యయనం చేసినారో సంజయ్ బాబు గారు అని వింటారు మీరు వింటారు ఆయన గతంలో పివి నరసింహరావు గారితో కూడా పనిచేస్తున్నారు మీడియా సలహాదారుగా వారి తండ్రి బిపిఆర్ విఠల్ గారు చాలా సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ కూడా పనిచేస్తున్నారు వారు వారు మళ్ళీ అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ టూ థౌజండ్ టూ థౌసండ్ వన్ ఆ ప్రాంతంలో మళ్ళీ క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయి కదా అని చెప్పి ఈ స్టడీడ్ ద నంబర్స్ అగైన్ ఆయన మళ్ళీ ఒక కేసు స్టడీ రాసింది తెలంగాణ సిక్స్టీ ఎయిట్లో సర్ప్లసే తెలంగాణ స్టిల్ సర్ప్లస్ అని మళ్ళీ టూ థౌసండ్ వన్లో ఈ పబ్లిష్ అనదర్ రిపోర్ట్ నేను ద పాయింట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఏ దిస్ మొదటి నుంచి తెలంగాణ కావాలని కోరుకున్న వాళ్ళు చేసిన ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంది తెలంగాణ వాజ్ అ సర్ప్లస్ స్టేట్ ఈజ్ అ సర్ప్లస్ స్టేట్ విల్
ఎవరికైనా అనుమానం ఉంటే మన పోయిన సార్ బడ్జెట్ కూడా చూసుకోవచ్చు ఏదేదో మాట్లాడుతూ ఉంటారు తెలిసి తెలవ పాయింట్ ఏంటంటే తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత మరి ఈ నిధులు సద్వినియోగం అయినాయా నిధులు సద్వినియోగం అయినాయి కాబట్టి యాభై ఐదు అరవై ఏళ్లలో కానీ ఎన్నో పనులు ఒకటి రెండు కాదు ఎన్నో పనులు తెలంగాణలో ఎనిమిది ఏళ్ళలో మనం చేసుకోగలిగిన ఇంటింటికి తాగునీరు ఇవ్వడం అంత సులువైన పని అయితే అంత అలకటి పని అయితే ఎవరు పడితే వాళ్ళు నోటి మాటలతో ఒక ఉపన్యాసం దంచితే అయిపోయే పని అయితే మరి మాకంటే ముందున్న అరవై ఏళ్ళ ముందున్న మహా మహా నాయకులు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఎందుకు చేయలేదు చాలా చిన్న పని కదా ఎందుకు చేయలేకపోయారు నల్లగొండలో ఫ్లోరోసిస్ అనే వ్యాధి దానికి ఎంతో మంది మేధావులు రీసెర్చ్ చేశారు ఎంతో మంది జీవత్సవాలుగా మారిపోయిన నల్లగొండ బిడ్డల్ని చూసి దుఃఖించని గుండె ఎవరిది లేదు మీరు రిజిస్టార్ గారిది కూడా నల్గొండ అనుకుంటా బాధపడిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు నల్గొండ ఆఖరికి అంశాల స్వామి అని ఒక ఫ్లోరోసిస్ బాధితుని తీసుకొని పోయి స్వర్గీయ వాజ్పేయి గారి టేబుల్ మీద ప్రధానమంత్రిగా ఉంటే ఆ వాజ్పేయి గారి టేబుల్ మీద వండబెట్టింది అయ్యా ఇది మా దుస్థితి అని కానీ మాకంటే ముందున్న వాళ్ళు ఎవరు దాన్ని పట్టించుకోలే పరిష్కారం చేయలే అల్టిమేట్ గా మళ్ళీ కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాతనే మిషన్ భగీరథ వచ్చిన తర్వాతనే స్వరాష్ట్రమైన తర్వాతనే గర్వంగా తెలంగాణ మరి పార్లమెంటులో ప్రకటించే స్థాయికి వచ్చింది జీరో ఫ్లోరైడ్ ఏ స్టేట్ లో ఉంది అంటే తెలంగాణ అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వమే స్వయంగా కితాబ్ ఇచ్చే స్థాయికి చేరుకుంది ఇది అచీవ్మెంట్ కాదా ఇది ప్రాజెక్టు ఇంత వేగంగా జరిగింది మరి ఇన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఇంత వేగంగా చేసినామంటే మన నిధులు మనం ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి చేసుకోగలిగి అదే మాదిరి ఈరోజు మీరు రాష్ట్రంలో భారతదేశంలో కాదు ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదైన లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు మన దగ్గరే ఉంది అని నేను చెప్తే కొంతమంది తెలవచ్చు తెలవపోవచ్చు కానీ దానికి కూడా డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి కదా మరి దానికి కూడా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలి అంటే ఆ నిధులు మనకు ఉన్నాయి కాబట్టి కదా దాంతో పాటు ఈరోజు ఒకటి రెండు కాదు ఒక విద్యారంగమే తీసుకుంటే విద్యారంగంలో వచ్చిన మార్పులు కూడా దయచేసి గమనించండి తొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు గురుకుల పాఠశాలలు భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయా ఐదు లక్షల మంది పిల్లల్ని ఐదు లక్షల మంది పిల్లల్ని ప్రాథమిక మాధ్యమిక విద్యలో ఒక్కొక్క విద్యార్థి మీద లక్ష ఇరవై వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి దాదాపు వెయ్యి గురుకుల పాఠశాలల్లో ఒక్కొక్క విద్యార్థి మీద లక్ష ఇరవై వేల రూపాయలు అంటే సంవత్సరానికి ఆరు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి వారికి నాణ్యమైన గురుకుల పాఠశాల విద్యను అందిస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ కాదా ఇంకే రాష్ట్రంలో నేను ఉందా దాదాపు ఈ ఎనిమిది ఏళ్లలో ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ బకాయిలు ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ రూపంలో విద్యార్థులకు అందజేసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం కాదా అంబేద్కర్ ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ లాంటివి మహాత్మా జ్యోతిబా ఫులే ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ లాంటివి ఇరవై లక్షల రూపాయలు విదేశీ విద్య కోసం కూడా అందజేస్తున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం కాదా మీ రిజిస్ట్రార్ గారు మాట అన్నారు ఇంకా చేస్తే బాగుంటుంది అన్నారు తప్పకుండా ఇంకా చేయాలి దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ స్కోప్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ స్కోప్ ఫర్ ఇన్ పర్స్యూట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఈ పర్స్యూట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఇస్ ఇన్సిసెంట్ దానికి అంతం లేదు ఇప్పుడు అమెరికా ఉంది అగ్రరాజ్యం ప్రపంచంలోనే అత్యధిక సంపద కలిగిన రాష్ట్రం దేశం వాళ్ళకి లేవు ఆ సమస్యలు ఉంటాయి సమస్యలు అనేది మనిషి పుట్టిన జీవించినంత కాలం మనిషి బతుకున్నంత కాలం మానవుడి భూమి మీద ఉన్నంత కాలం సమస్యలు ఉంటాయి ఉండకుండా ఉండే సమస్య లేదు కానీ బేసిక్స్ ఒకటి తర్వాత ఒకటి తాగునీరు సాగునీరు కరెంటు వీటిని పరిష్కారం చేసుకుంటూ పోయే క్రమంలో ఒక్కొక్కటిగా ఒక్కొక్కటిగా పీటముడిలాగా ఉన్న సమస్యను పరిష్కారం చేసుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం విద్యారంగంలో కూడా కొత్త విశ్వవిద్యాలయాలు రాలేదా ఈరోజు మహానుభావులు పివి నరసింహారావు గారి పేరు మీద వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ పెట్టుకున్నాం వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి జయశంకర్ సార్ పేరు పెట్టుకున్నాం కొత్తగా ఏర్పాటు చేసుకున్న హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీకి కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు పేరు పెట్టుకున్నాం మరి మొన్ననే మా అక్క నేతృత్వంలో విద్యాశాఖ మంత్రి గారి నేతృత్వంలో దేశంలోనే మొదటిదో రెండవదో ఫారెస్ట్ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేసుకుంటా ఉన్నాం అదేవిధంగా మొట్టమొదటి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం తెలంగాణలో మొన్ననే దానికి కూడా శ్రీకారం చుట్టినాం అక్కగారే దానికి కూడా నాయకత్వం వహించి కేబినెట్లో ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి ఒప్పించి దాన్ని కూడా సాధించారు సో కొత్త విశ్వవిద్యాలయాల ఏర్పాటు కూడా జరిగింది దాంతో పాటు ఉన్న విశ్వవిద్యాలయాలని బలోపేతం చేయాలి అది బిఆర్ అంబేద్కర్ అయితేనేమి ఉస్మానియా అయితేనేమి కాప్తియా అయితేనేమి శాతవాహన అయితేనేమి వాటిని కూడా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది చేయాలి బట్ తప్పకుండా నేను అన్నట్టు ఫోకస్ ప్రయారిటీ ఈ క్రమంలో ప్రాథమిక మాధ్యమి మాధ్యమిక విద్య మీద పెట్టిన శ్రద్ధ దృష్టి పెట్టిన ఎఫర్టు ఉన్నత విద్య మీద పెట్టలేదు అనే బాధ కొంతమంది ఉండవచ్చు కాక ప్రొఫెసర్లలో కానీ ఇతర పెద్దల్లో కానీ డెఫినెట్ గా దాన్ని కూడా తప్పకుండా ఒక సవాల్ గా తీసుకొని దాన్ని కూడా పూర్తి స్థాయిలో మరి మీరు అనుకున్న స్థాయికి
జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ చేయలేదు కానీ మిగతా వర్తమాన రాజకీయాలు అదేవిధంగా తెలంగాణ ఉద్యమం రాష్ట్ర అవతరణ భారత రాజ్యాంగం వీటన్నింటి పట్ల పూర్తి స్థాయి అవగాహనతో మరి రెండు వేల ఏడు వందల పేజీలు వాటిని జిరాక్స్ చేస్తే ఎంత అవుతుందో నాకు తెలియదు కానీ చాలా చెట్లు అయితే కొట్టేస్తారు మరి అవి ఒక్కొక్క పుస్తకం గంత గంత పెద్దది కొట్టాలంటే మరి చాలా చెట్లు కొట్టేయాలి అందుకే నేనేం అంటా ఉన్నా అంటే వాట్ వీ విల్ డూ వాట్ విత్ యువర్ సపోర్ట్ విత్ యువర్ బ్లెస్సింగ్ విత్ యువర్ వైస్ ఛాన్సలర్స్ యాక్టివ్ ఎండార్స్మెంట్ వాట్ ఐ ప్రపోజ్ టు డూ అండ్ వాట్ ఆనరబుల్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ అని కూడా నేను అడిగాను ఆల్రెడీ మీరు ఎట్లాగో ఒక మొబైల్ యాప్ తయారు చేయాలనుకుంటున్నారు ఆ మొబైల్ యాప్లో ఇప్పుడు అందరు పిల్లలు బాగా వాడుతున్నారు మొబైల్ యాప్ సరే ఆ మొబైల్ మొబైల్స్లో ఈరోజు చూడకూడని ఎక్కువ చూస్తున్నారు అది వేరే విషయం కానీ మొబైల్ యాప్ ఒకటి మీరు ఏదైతే కావాలని కోరుతున్నారో దానికి అదేవిధంగా బీఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన మరి మీ మొత్తం మెటీరియల్ అంతా కూడా పెట్టడానికి స్టేట్ డేటా సెంటర్లో ఒక టెన్ టెరాబైట్ కెపాసిటీ కావాలని అడిగారు ఈ రెండింటిని కూడా వెంటనే నేను మా ఐటీ సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్ గారికి మా డిజిటల్ మీడియా డైరెక్టర్ దిలీప్ గారికి నేను ఇప్పుడే ఆదేశం ఇస్తాను రెండింటిని కూడా వెంటనే మీకు ఏర్పాటు చేస్తాం దానికి ఎంత ఖర్చు అయినా మా ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ చూసుకుంటుంది ఇక రెండవది నా విజ్ఞప్తి మీతో మీరు మెటీరియల్ని ఇవాళ పిల్లలు కొంతమంది కావాలంటే వారు ట్యాబ్స్లో కావాలంటే వారు తమ తమ వెబ్సైట్లో తమ తాము కావాలనుకున్న విధంగా చూసుకునే దానికి అవకాశం ఇచ్చేటట్టు కేవలం హార్డ్ కాపీయే కాకుండా మీరు డిజిటల్గా కూడా అందజేయగలితే ఇప్పుడు డిజిటల్గా కావాలంటే ఏం చేయొచ్చు అంటే డౌన్లోడ్ ప్రింట్ ఆప్షన్ లేకుండా కేవలం రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్లో పెడితే అట్లా కూడా పిల్లలకి డెఫినెట్గా డెమోక్రటైజ్ చేసినట్టు అవుతుంది రీచ్ కూడా పెరుగుతుంది దాంతోపాటు నేనేమంటున్నా అంటే ఎక్కడైనా ఎవరైనా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్ చేసుకుంటానంటే దానికి సంబంధించిన డబ్బులు అవసరం అయితే ఏమన్నా సబ్స్క్రిప్షన్ ఏమైనా పే చేయాల్సి ఉంటే మేము మా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి పే చేస్తాం దాని కోటి రూపాయలు రెండు కోట్లు ఎంతైనా కూడా యూనివర్సిటీకి మేము కడతాం దయచేసి ఈ ఈ సిస్టమ్ మీద వెంటనే మీరు చేయగలిగితే చాలా బాగుంటుంది ఐ రియలీ విల్ అప్రిషియేట్ ఇఫ్ యూ కెన్ మేక్ దిస్ హ్యాపెన్ క్విక్లీ సీతారామరావు గారు తర్వాత సంతోషం సుధీర్ రెడ్డి గారు ముందుకు వచ్చి పదకొండు లక్షల రూపాయలు చెక్ ఇచ్చి ఇది ఆరంభం మాత్రమే ఇది ఇంకా ఇంకా కూడా లేదు అన్నారు ఆయన నేను నేను ఆయనకు బరువు పెడుతున్నా అనుకున్నారు మీరు అట్లేం చేస్తలేను ఆయనే అన్నాడు సుధీర్ అన్న మేమంతా కలిసి పని చేసిన వాళ్ళం కాబట్టి మాకు ఆ చనువు ఉంది కాబట్టి నేను చెప్తున్నా సిన్సియర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సిన్సియర్ అండ్ గిఫ్టెడ్ మ్యాన్ ఆయన వాళ్ళ మొత్తం ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఫెడరేషన్ అసోసియేషన్ టీఐఎఫ్ ఈరోజు కాదు ఉద్యమంలో ఆనాడు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఒక పారిశ్రామికవేత్త బయటికి రావడం రోడ్డు మీద కంటే చిన్న విషయం కాదు అటాంటి టైంలో కూడా సుధీర్ రెడ్డి గారు అదేవిధంగా గోపాల్ గారు ఇంకా ఇతరులందరూ కూడా వచ్చి జయశంకర్ సార్ని ఆయన పిలిచి తర్వాత ఆయన మరణించిన తర్వాత ఆయన విగ్రహం కూడా చెర్లపల్లిలో పెట్టి ఇప్పటికి కూడా ఆయన జయంతిని వర్ధంతిని వారే స్వయంగా నిర్వహిస్తూ ఎప్పటికప్పుడు తన తెలంగాణ స్ఫూర్తిని చాటే సుధీర్ రెడ్డి గారికి మరి పదకొండు లక్షల రూపాయలు చెక్ ఈరోజు అందజేసినందుకు వారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు మీ అందరి తరఫున కూడా మరి ఇంకా కొంతమందిని కూడా ప్రేరేపించండి మోటివేట్ చేయండి తప్పకుండా దానివల్ల యూనివర్సిటీకి సపోర్ట్ అవుతుంది పిల్లలకు కూడా సపోర్ట్ అవుతుంది ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ ఫర్ యువర్ వెరీ వెరీ కైండ్ జెస్టర్ నిధులు అన్నప్పుడు ఇంకొక మాట కూడా నేను చెప్పాలి ఈరోజు భారతదేశంలో ఎక్కడ లేనని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మన రాష్ట్రంలో అమలవుతున్నాయి రెండు వందల రూపాయలు ఉండేది పెన్షన్ వృద్ధాప్య పెన్షను వితంతు పెన్షను ఒంటరి మహిళ పెన్షను ఈరోజు పది రెట్లు పెరిగి రెండు వేల రూపాయలు అయింది ఐదు వందల రూపాయలు ఉండేది దివ్యాంగుల పెన్షన్ ఈరోజు ఆరు రెట్లు పెరిగి మూడు వేల పదహారు రూపాయలు అయింది ఆనాడు ఇరవై తొమ్మిది లక్షల మందికి పెన్షన్ వస్తే ఈరోజు ముప్పై ఆరు లక్షల మందికి పెన్షన్ వస్తున్నది ఇంకో పది లక్షల మంది ఇప్పుడు యాడ్ అవుతున్నారు కొంతమంది సరే దీనికి వ్యాఖ్యానాలు చేస్తుంటారు మీరు ప్రజల్ని సోమరిపోతులని చేస్తున్నారు ఫ్రీ బీస్ ఇస్తున్నారు అని కొంతమంది మాట్లాడతారు వారికి చెప్పవలసిన అవసరం కూడా ఉంది సమాజంలో ఉండే సంపన్నులు సమాజంలో ఉండే ఎగువ మధ్య ఎగువ మధ్య తరగతి అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఒక అంశం ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒక అంశం వీఆర్ స్టిల్ అ థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీ వీఆర్ మెజారిటీ ఆఫ్ అవర్ పాపులేషన్ ఇస్ బిలో పావర్టీ లైన్ మనకి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా వాస్తవం ఏంటంటే ద ఫండమెంటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ అ డెమోక్రాటికలీ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ అ థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీ ఇస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద వల్నరబుల్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఇట్స్ పాపులేషన్ అన్నం లేక తిండి లేక ఎవరైనా మరణించే పరిస్థితి ఉంటే ఆ ప్రభుత్వానికి సిగ్గు చేయటం వైద్యం అందక ఎవరైనా మరణించే పరిస్థితి ఉంటే ఆ ప్రభుత్వానికి సిగ్గు చేయటం విద్య అర్హత ఉండి విద్య కావాలన్న తపన ఉండి విద్యను అందుకోలేని పరిస్థితులు ఎవరైనా పేద విద్యార్థి ఉంటే వారికి విద
ఈరోజు ఈ సమాజం శాంతియుతంగా ఉంది అంటే పేద ప్రజలను కూడా సంక్ష వారి కడుపు నింపి వారి కనీసం పొట్టకు బట్టకు తిప్పలు లేకుండా చూసుకుంటేనే దేశం ముంగటిపోతుంది ఆ కామన్ సెన్స్ మర్చిపోయి ఇది ఫ్రీ బీ అది ఆ బీ నువ్వేమో పన్నెండు లక్షల కోట్లు ఏమో నువ్వు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి ఇయ్యచ్చు రాయచ్చు పన్నెండు లక్షల కోట్లు కార్పొరేట్ ట్యాక్స్లు వేవ్ చేయొచ్చట కానీ పేదవాడికి ఒక రెండు మూడు లక్షల కోట్లు పెన్షన్ల రూపంలో పోని బియ్యం రూపంలో ఉచిత విద్య ఉచిత వైద్యం రూపంలో ఇస్తే అది ఫ్రీ బీ దానికి పేరు దయచేసి ఆలోచించండి ఇది ఎందుకంటే చాలా తీవ్రమైన పరిణామాలకు దారి చేసే మాట అది ఫ్రీ బీ కల్చర్ అని దాని స్టైల్గా వాడుడు ఇంగ్లీష్ టీవీలలో కూర్చొని పెద్ద పెద్ద డైలాగులు కొట్టుడు మాకు కూడా వస్తుంది ఇంగ్లీష్ మేము కూడా మాట్లాడగలుగుతాం మీకంటే బాగా మాట్లాడగలుగుతాం తెలంగాణ నుంచి కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే భారతదేశం వీఆర్ స్టిల్ అ థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీ మనం ఎన్ని డైలాగులు కొట్టినా విశ్వ గురువు అని ఎంత బిల్డప్ ఇచ్చుకున్నా వాస్తవం ఏంటి అంటే మనం ఇంకా కూడా ఇంకా కూడా వీఆర్ స్టిల్ అ పోవర్ కంట్రీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆలోచన పర్లు కాబట్టి చెప్తా ఉన్నాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో భారతదేశము చైనా రెండింటి యొక్క ఆర్థిక పరిమాణం ఒకటే సేమ్ సైజ్ జీడిపి చూస్తే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ బిలీవ్ మీ యూ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ లుక్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ద ఎకానమీస్ ఆఫ్ చైనా అండ్ ఇండియా ఫర్ ఈక్వల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ బిలియన్ డాలర్స్ ఈరోజు ఆఫ్టర్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వేర్ ఈస్ చైనా సిక్స్టీన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ వేర్ ఈస్ ఇండియా త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ మనకంటే దాదాపు ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది రెట్లు వాళ్ళు ముంగటికి వెళ్ళిపోయారు మనం ఎక్కడున్నాం నీ కులమేంది నీ మతమేంది నువ్వేం తినాలి నువ్వేం బట్టలు వేసుకోవాలి గీ పంచాయతీలలో మనం ఉన్నాం దట్ హార్స్ రియాలిటీ నేను చెప్తే బాధ అనిపిస్తుంది ఎవరేం తింటే నీకెందుకు ఎవరేం వేసుకుంటే నీకెందుకు చక్కగా పరిపాలించి వాళ్ళకి ఏం కావాలి విద్య కావాలి వైద్యం కావాలి మంచిలు కావాలి రోడ్లు మంచిగా ఉండాలి పిల్లలు భద్రంగా బయటికి పోతే ఇంటికి రావాలి మంచి బ్రహ్మాండమైన జీవన ప్రమాణాలు ఉండాలి గది లేదు నువ్వేం తినాలి ఏం వినాలి ఏం మాట్లాడాలి ఏం చేయాలి ఇది డిక్టేట్ చేసుడు కథ ఇయ్యాల ఎందుకు ఎందుకంటే దీని నుంచి మనం దృష్టి కొద్దిగా మళ్ళీ అసలు విషయాల మీద పోయింది అనుకోండి ఏమైనా బాగా చెప్పినావు కదా నాలుగు వందల రూపాయలు సిలిండర్ ఉన్నప్పుడు నరికితివి మరి అలా వెయ్యి రూపాయలు ఏం సంగతి అంటే దాని మీద మాట్లాడరు జీడిపి బాగా పెరిగిపోతుంది దేశంలో జీడిపి అంటే తెలుసు కదా మీకు గ్యాస్ డీజిల్ పెట్రోల్ అది బాగా పెరుగుతుంది దాని మీద మాట్లాడమంటే మాట్లాడరు మరి ఎట్లా మళ్ళించాలి హలాల్ హిజాబ్ మునవర్ ఫారూకీ ప్రతి పంచాయతీ పెట్టి ఏదో ఒకటి చేసి ఇంకోటి నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే ఏ దేవుడు చెప్తున్నాడు మనకి నా పేరు మీద తనక సావండి మీరంతా అని ఎవడన్నా దేవుడు చెప్పిండి ఎక్కడైనా ఏ మతం దేవుడైనా కృష్ణుడు చెప్పిండా రాముడు చెప్పిండా ఏసుక్రీస్తు చెప్పిండా అల్లా చెప్పిండా అరే మిమ్మల్ని నా మనుషులను పంపిస్తున్నా భూమి మీదకి ఒకంతో ఒకటి తనక సావండి హూస్ గాడ్ ఈస్ గ్రేటెస్ట్ అనే కాంపిటీషన్ పెట్టుకుని తనక సావని చెప్పిండా ఎందుకు కొట్లాడుతున్నాం ఏ వరకు కోసం కొట్లాడుతున్నాం ఏ కారణం చేత కొట్లాడుతున్నాం మనం ఏనిమి దేని మీద దృష్టి పెట్టాలి దేని మీద పనిచేస్తున్నాం మనం అసలు ఈ దేశంలో నీళ్ళు ఎవరా నాయన అని ఒక్కడే ఏడుస్తుంటే తిండి లేక సస్తుంటే నిన్నగాక మొన్న భారత రాష్ట్రపతి అయిన ద్రౌపది ముర్ము గారి ఊరికి నిన్నగాక మొన్న కరెంటు వస్తే దాని మీద సోయి లేదు మనకు ఏ దేవుడు గొప్ప ఇప్పుడు మా నన్ను అడిగితే మా అమ్మ గొప్ప అంట మా వెంకటేశ్వర రెడ్డి అడితే మా అమ్మ గొప్పది అంటాడు ఎవరి అమ్మ గొప్పదనే కాంపిటీషన్కి అర్థం ఉందా అసలు హూజ్ మదర్ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ హూజ్ గాడ్ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ దానికి ఎప్పుడైనా ఆన్సర్ దొరుకుతుందా అవకాశం ఉందా గదాని మీద పడి మనం ఎక్కడనో పోతున్నాం వాడు అందుకే చైనా వాడేమో పదహారు ట్రిలియన్ డాలర్లకు వెళ్ళిపోయిండు మనం వీఆర్ స్టిల్ ఎట్ త్రీ పాయింట్ వన్ ట్రిలియన్ షేమోనస్ షేమోనస్ ఒక దేశంగా సిగ్గుపడాల్సిన పరిస్థితి డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు కానీ తెలంగాణ దానికి భిన్నంగా పనిచేస్తున్నది తెలంగాణ గత ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో సాధించిన విజయాన్ని నిధుల విషయంలో ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మీరు బుద్ధిజీవులు కాబట్టి చెప్తా ఉన్నాం వీ ఆర్ ఓన్లీ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ పాపులేషన్ వైజ్ తీసుకుంటే నూట నలభై కోట్ల భారతదేశంలో మనం కేవలం నాలుగు కోట్లు కానీ మన కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటో తెలుసా జీడిపికి వీ కాంట్రిబ్యూట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ జీడిపి దట్ ఈస్ తెలంగాణ బికాస్ వీఆర్ ప్రోగ్రెసివ్ బికాస్ వీఆర్ ఫార్వర్డ్ థింకింగ్ బికాస్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ ద ఫ్యూచర్ వీ హెవ్ డిసైడెడ్ నాట్ టు లుక్ అట్ దీస్ సిలీ థింగ్స్ హూస్ గాడ్ ఈస్ గ్రేటెస్ట్ కాంపిటీషన్లకు మనం పోతలేము కోన్ బనేగా కరోడుపతి టైప్లో ఆ కాంపిటీషన్ పెట్టుకుని తిరుగుతున్నారు కొంతమంది అందులో పోవట్లేదు మనం ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే తెలంగాణస్ జీడిపి జిఎస్డిపి రాదర్ గ్రాస్ స
in spite of COVID, two years of COVID, in spite of zero support from government of India, in spite of silly decisions like demonetization. Aina patki moodu pratibandha kala na adhiro avaro vaatna adhiro minchi adhiga minchi. Iros Telangana aidi lakshala aru vela courtla nchi padakondu lakshala ya bhayi vela courtla chair kunadi. Idi nena au nanna kada na idi naalekal gora kau Department of Programs and Statistics Government of India wala lekali. Telangana GSDP grew by almost 128 percent. Telangana per capita in 2014 was 1,24,000 rupees. Rastramlo talasari Telangana yoka talasari Telangana Telangana numbers speak for themselves. Idi nilu nidulu. Ika niyama kala gadi kosna. Ika mirko di long anpichena daychesi. Niyama kala gadi koste. Na kante baga chakrapani gar chapagal guttaru. Indi kante varik anubom, var swayenga public service commission chairman ga jesne vikti. Deshanla UPSC sammani chena motto. Anni PSC languri kadi pilch meeting betinu chakrapani garu. UPSC chairman to saha. Anni PSC lida Bharat deshanlo na anni PSC lini kadi pilchi. Aina chairman guna puru. Meeting bet nanu bilis se nenu gula bina. Pragati resorts le beti nap. Kamma the nanta wal andar moch kunta roch. Me vivalam jaise le minta gopa pani. Inta pe dayetro neyama kalle kadai telu. An wal antar. Ikadu nol matro. Atletla, itletla an adam podu maarter. Neyama kalle gora dayche si. Mandiran lo nawalu prangan lo nawale gado. Ma tamulu chellelu chalamandi. TV lu se wal gora untar gabati. Neyama kalle rondo rakal. Wakati of course prabuddha neyama kalle. Rondo di private rangan lo petu bad lakar cincin duaara, prabut walu sustain cie, enable cie se private ranga upadaya okashar. Of course everybody wants a government job, ini kan tarah munta dina, manci munta di, kabati, abah kau munta di. Tarwata, a arakanga jus kuna puru gula, ini enemy deh lal lo, rasta prabutum poin term lo laksha mupai rendu velu, mari term lo pur tombai velu. Mutton juice teh, rondo lakshala, irway rendu vela, payi cilik, udjogal, kalpin cina, ekai kerastam Bharat desh lo Telangana, prabutwa rangan lo. Ini sere, inka jaya sinte bagun deh di, inka wegan jaya sinte bagun deh di. Anu abih pram chana mandi kundo cikani, ini pratibandha kalu ni maku. Kotar rastam, kotar zonal system gawalan kor kunam. A zonal system lo, 95 percent reservation local scale mukhya menteri garu, cepina puru modal ever nammal ayat atop kuntaru government of India opko dana. Opicham. Opicara megadu, barik samja inci, opici, mepici, dani, dani kos samacar nara batin, madelok covidu, iwan ni dat kuni, inta pet daya tuna recruitment jess kuni kraman lo. Naa vignapti mito eman te, we have done many things, even in the employment sector, which are unparalleled in India, anywhere in India. Per kender prabu tu me, war dager 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 mupai lakshala, udyoga khali lu nai, war nimparu, kani kerd koci gembira mena model yaptar, mir nimtaleran ulta mami da, chala wisteran pisud kono kono intente. One education institute sanctioned jail dhandi. In the middle of the government of India has not sanctioned even a single education institute to Telangana. One cut and one cut. Kottaga IAM year, ICER year, Kottaga NID year. Akar ki maa akka vandha saal request jay sindhi. Mukhya mandri ka request jay sir. Now the part of the shalala kottha jilla lai na ka automatic yale by act yale. By statute yale. Adi good year. Mottam Bharat Deshil nuta ya bayadu medical kaale ila anon jay sindhi. Wakar gula mana kerjola? Oka tante oka education institution iya ni. Ye kai ka kender prabutta meja nunda i pada orang ku debba ya dehla lantik ovila prabutta meja. Telangana kiya ni. Ye kai ka prabutta meja. Malah walochi mami tu pedogon teskon maat ter. Vidya visyen lo miri jehes tunaru, ajehes tunaru. We are doing our best. We are putting our best efforts. With our priorities, with our focus. Jese jese kuntu sol jese kuntu. Pan jese tunam. Kani i pedogon tu tu anar orang ada. Walen jese tunar tu kor chapal sna badet mami tu. Danto patu. Niyama kala visiyan ke uste, iroju private sector lo TSI pass lanti viplavat makamai ne vidhanan dewo, dhan dwara gula petu bad lakar sinchro. Mendi kante mendi kthilsu, ye government ay na prapanchal Amerika gawatsu, Bharat deshing gawatsu, Telangana gawatsu, rashtrame gawatsu, deshme gawatsu. Not all the eligible employment eligibility unde pratyoka pillodi ki pilla ki prabuddha udyoga me vada mane di, i prapanchal no niye prabuddha tan gula khadu, adi miku dilsu naaku dilsu, pilla lagur dilsu. Mendi kante every year Lacks of children pass out, but retire ayah valan tamandi, kau ni vela mandi. So sahaja ngan eh, abah gap untadi. 
అందరికీ రావాలనే ఆశ ఉండొచ్చు కాక ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కానీ ప్రభుత్వం అందరికీ ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు ఇది ప్రభుత్వ రంగాలు అందుకే ఏం చేస్తాం మేము ప్రైవేట్ రంగంలో పెట్టుబడులను ఎంకరేజ్ చేసి అక్కడ దావోస్కి పోవడము అమెరికాకు పోవడము ఇంకొకటి పోవడం ఎందుకు అక్కడి నుంచి పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మా రాష్ట్రం చాలా అట్రాక్టివ్ ఉందని చెప్పి వారి కొన్ని ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చి వారిని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఎంటర్టైన్ చేసి వారి ఇక్కడ పెట్టుబడి పెడితే అటు రాష్ట్ర ఆదాయం పెరుగుతుంది పిల్లలకు కొలువులు కూడా దక్కుతాయన్న ఉద్దేశంతో ఆ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం దీంతో పాటు మూడోది కూడా ఒక ప్రయారిటీకి నెంచుకున్నాం ఇన్నోవేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అని నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను ఇన్నోవేషన్కి పెద్దపీట వేయడానికి మీ పక్కనే ఇక్కడే ఎంత దూరం కాదు వీహబ్ అని లాంటి వీహబ్ అనే ఒక ఎంటిటీని కూడా పెట్టాం విమెన్ ఆంటర్ప్రినర్స్ హబ్ దాంతోపాటు టీ హబ్ మీకు తెలుసు తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్ వచ్చింది టీ వర్క్స్ వచ్చింది టాస్క్ వచ్చింది రిచ్ వచ్చింది ఇట్లా ఒక పది పన్నెండు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెట్టాం ఎందుకంటే వన్ థింగ్ వీ ఆల్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ నాట్ పర్మనెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ పర్మనెంట్ ప్రాసెసీస్ ఆర్ ఎందుకంటే మేము ఉండొచ్చు పోవచ్చు పెద్ద ఇష్యూ కాదు ఎవరం కూడా ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు వందల ఏళ్ళు బతకడానికో ఫర్ ఎవర్ ఉండిపోవడానికి ఎవరు రాలేదు అందరం పోతాం కానీ ఉన్నప్పుడు ఏం చేసినావు దట్ ఈస్ వాట్ విల్ బి రిమెంబర్ వాట్ వీ హెవ్ డన్ ఇస్ వీ హెవ్ క్రియేటెడ్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ వీ హెవ్ క్రియేటెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ ఎమినెన్స్ యాజ్ అ రిజల్ట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టుడే ఇస్ లాడ్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్ ఆర్ గివెన్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు స్ప్రెడ్ దేర్ వింగ్స్ టు వర్క్ ఆన్ దేర్ ఆస్పిరేషన్స్ టు క్రియేట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ టు క్రియేట్ వెల్త్ అండ్ టు క్రియేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ దాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ నేను జాబ్ సీకర్ గానే ఉంటా ఎప్పటికీ ఉద్యోగం అడిగేవాడిగానే ఉంటాను అనుకునే దానికంటే కూడా పది మందికి ఉద్యోగం ఇచ్చే స్థాయికి నేను ఎదుగుతాను అనే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పిల్లల్లో పెంచాలి మా వెంకటరమణ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు ప్రొఫెసర్ గారు ఇస్ ఇన్ఛార్జ్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ ట్రిపుల్ ఐటి ఆర్జీ యూకేటి బాస్రా ఇన్ ద న్యూస్ ఫర్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ రాంగ్ రీజన్స్ ఆఫ్ లేట్ కానీ వెంకటరమణ గారు మన టీ హబ్కి వచ్చినప్పుడు మేము ఇద్దరం ఒకటి అనుకున్నాం ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభిస్తున్నప్పుడు విద్యాశాఖ మంత్రి గారు నేను అందరం ఉంటే అనుకున్నాం ఓ పని చేద్దాం అక్కడ చాలామంది టాలెంటెడ్ పిల్లలు ఉన్నారు ట్రిపుల్ ఐటీ బాసరాలో లెట్ దెమ్ బ్రింగ్ హియర్ లెట్ దెమ్ యాక్చువల్లీ మనం ఎంతసేపు పేపర్లో చదువుతుంటాం ఓ పిల్లోడికి అరవై ఐదు లక్షల ప్యాకేజ్ వచ్చింది ట్రిపుల్ ఐటీ పాస్ అయ్యాడు చాలా సంతోషం కానీ లెట్ దెమ్ ఆల్సో స్టార్ట్ థింకింగ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ అన్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు అందరం వాడతాం యూట్యూబ్ వాడతారా సిగ్గుపడ్డమని చెప్పండి వాడితే వాడదామని చెప్పండి లేకపోతే ఏదని చెప్పండి దానికి గూగుల్ వాడతారా ఫేస్బుక్ వాడతారా ట్విట్టర్ వాడతారా ఇన్స్టాగ్రామ్ వాడతారా వాట్సాప్ వాడతారా ఇందులో ఏ ఒక్కటన్న ఇండియా నుంచి వచ్చిందా అన్ని వాడతాము అన్ని ఇవన్నీ పెద్ద మళ్ళీ ఆలోచిస్తే పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ కాదు బ్రహ్మ పదార్థాలు కాదు కానీ ఏది కూడా ఇండియాకి వెళ్ళాలి ఎందుకు ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచే ఇప్పుడు ఇక్కడ చుట్టూ చూడండి మీరు ఎక్కడ ఏ ఉత్ ఏ ఉత్పత్తి కూడా ఇండియా నుంచి కాదు ఇప్పుడు ఈ మైక్తో సహా ఇగో ఈ వీటితో సహా ఏది కూడా ఇక్కడ ఇగవు ఎందుకు చిన్నప్పటి నుంచి నూరిపోస్తాం పిల్లలకి ఇంజనీర్గా లేదా డాక్టర్గా ప్రొఫెసర్లు చెప్తారు ఏమైనా పిల్లలకి మీరు మాత్రం ప్రొఫెసర్ కావద్దు నేనే బాధపడుతున్నాను చెప్తారు ఎవరి వృత్తికి సంబంధించి వాళ్ళు అట్లే చెప్తారు ఏ ఇది మాత్రం కాక ఇంకేమైనా కాదని చెప్తారు మేబీ కొంతమంది చెప్తారేమో కానీ పర్లేదు ప్రొఫెసర్గా మన టీ టీచింగ్ ఈజ్ అ గుడ్ ప్రొఫెషన్ అని చెప్తారేమో పాయింట్ ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి వి స్టైఫుల్ ఆర్ చిల్డ్రన్ నాట్ టు థింక్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అంటే అదొక రిస్క్ లాగా ప్రమాదం లాగా ఒక వ్యాపారం ప్రారంభిస్తే నష్టాల్లో పోతాడు అప్పులో ఊబిలో పోతాడు తట్టుకుంటాడో లేదో తట్టుకుంటారో లేదో అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా అనే ఒక భయం మన చిన్నప్పటి నుంచి అది ఇన్బిల్ట్ భయం ఉంది మనకు కాబట్టి కొత్త ఆవిష్కరణలు రావు ఈ భయంలో పెంచితే వాడు ఉద్యోగం అడుగుతాడు తప్ప పది మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్థాయికి ఎట్లా ఆలోచిస్తాడు అందుకే ఏం చేసామంటే వీ వాంట్ టు క్యాచ్ అవర్ చిల్డ్రన్ యంగ్ దేర్ ఫోర్ వీ ఫ్లోటెడ్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ టీఎస్ఐసి తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్ ఇంటింటా ఇన్నోవేటర్ అని చెప్పి గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళు మొత్తం రాష్ట్ర రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే ఇరవై ఆరు వేల పాఠశాలల్లో ఇన్నోవేషన్ని ప్రోత్సహించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం రూరల్ ఇన్నోవేటర్స్ని టీ వర్క్స్ ద్వారా ప్రోత్సహించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం టీ శాట్ ద్వారా కరోనా సమయంలో కూడా శైలేష్ రెడ్డి గారు వారి టీం మొత్తం కూడా చాలా ఎఫిషియంట్గా మొత్తం అన్ని సిస్టమ్స్ బంద్ అయిపోయి ఎక్కడక్కడ స్కూళ్ళు కాలేజీలు బంద్ పడితే కూడా టీ శాట్ ద్వారా బ్రహ్మాండమైన డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ని కూడా అందించగలిగిన రాష్ట్రం తెలంగాణ వితౌట్ అ వితౌట్ అ మినిట్ హెజిటేషన్
తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఐదు మెడికల్ కాలేజీలు ఉండే ఇప్పుడు పదమూడు అయినాయి తొందరలో ముప్పై మూడు అవుతాయి సో విద్య వైద్యం సాగునీరు తాగునీరు కరెంటు ఇట్లాంటి మౌలికమైన అంశాలు ఇక హైదరాబాద్ నగరం గురించి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు పరిశ్రమలు పోతాయన్నారు ఐటీ పోతుందన్నారు ఇక్కడ ఎవడు ఉంటాడు అన్నారు పారిపోతారు అన్నారు తను కదా వస్తారు ఇక్కడ ఆంధ్ర తెలంగాణ పంచాయతీ అవుతుంది అన్నారు ఏమైనా అయిందా ఎనిమిది ఏళ్లలో ఎక్కడన్నా ఒక పంచాయతీ ఎక్కడా లేదు బ్రహ్మాండంగా ప్రజలు కలిసే ఉన్నారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్లైట్ ఉంటుంది ఇక్కడ వెళ్ళిపోతారు అన్నారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెలువలాగా వస్తున్నది కొత్త ఉద్యోగ కల్పన జరుగుతున్నది పోయిన సంవత్సరం ఐటీ రంగంలో భారతదేశం మొత్తంలో నాలుగు లక్షల యాభై ఐదు వేల ఉద్యోగాలు సృష్టించబడ్డాయి నా లెక్క కాదు నాస్కోంది హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటీ జాబ్స్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద కంట్రీ ఎంటైర్ కంట్రీ లాస్ట్ ఇయర్ ఈవెన్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ కోవిడ్ వాజ్ ఇన్ హైదరాబాద్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ జాబ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ రెండో స్థానంలో బెంగళూరు ఉంది వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఇది మన క్రెడిట్ కాదా ఇది మన ప్రభుత్వం యొక్క పనితీరుకు నిదర్శనం కాదా అన్ని బాగుంటేనే కదా వస్తారు లేకపోతే ఉత్తగానే నా ముఖమో నా స్పీచో నా ఇంగ్లీష్ యాక్సెంటో చూసేది కూడా రాడు కదా అన్ని బాగుంటేనే అంత సమర్థవంతంగా ఉంటేనే పెట్టుబడి పెట్టేవాడు నాలుగు రూపాయలు సంపాదించుకుంటా అంటే రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తా అంటే వస్తాడు అంతేగాని నాలుగు అందమైన మాటలు చెప్పంగానే కట్టుకథలు చెప్పంగానే పెట్టుబడులు రావు దాని వెనకాల కఠోర శ్రమ ఉంటుంది ప్రభుత్వం యొక్క స్థిరత్వము ఏబుల్ లీడర్షిప్ గైడెన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఈరోజు ఉదయం చాలా సంతోషం అనిపించింది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా దీయంగానే అందులో రాసిండ్రు లాస్ట్ డెకేడ్ వన్ డెకేడ్లో గ్రోత్ హైయెస్ట్ ట్రీ కవరేజ్ హైయెస్ట్ గ్రీన్ కవరేజ్ పర్ క్యాపిటల్ ఎక్కడ పెరిగింది అని చూస్తే మొత్తం భారతదేశంలో అన్ని సిటీస్లో హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ట్రీ కవరేజ్ పెంచిన ఏకైక నగరం హైదరాబాద్ సెకండ్ ప్లేస్లో ఢిల్లీ ఎక్కడో ఉంది ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఏదో ఇంకా ఇంకా మిగతా వాళ్ళు వెనకాల ఎక్కడ ఉన్నారు పాయింట్ ఏంటంటే ద లా దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ థింగ్ ఐ షేర్ విత్ యూ అండ్ ఐ కంక్లూడ్ తెలంగాణ టుడే ఈజ్ లుకింగ్ ఎట్ అ హొలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ ఒకవైపు మీరు చూస్తే తెలంగాణ పల్లె ప్రగతి అనే కార్యక్రమం ద్వారా భారతదేశంలోని ఉత్తమ గ్రామ పంచాయతీలు ఎక్కడ ఉన్నాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటిస్తే టాప్ ట్వంటీలో నైన్టీన్ తెలంగాణనే ఉంటాయి భారతదేశంలోని ఉత్తమ పట్టణాలు ఎక్కడ ఉన్నాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం అవార్డులు ప్రకటిస్తే స్వచ్ఛ సర్వేక్షణలో మనకే పదమూడు అవార్డులు వస్తాయి సో పల్లె ప్రగతి నడుస్తుంది పట్టణ ప్రగతి నడుస్తుంది ఒకవైపు సంక్షేమంలో అగ్రభాగానే ఉన్నాం అభివృద్ధిలో కూడా అగ్రభాగానే ఉన్నాం ఏ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ తీసుకున్నా అది నీతి ఆయోగ్ ఇండెక్స్ అయినా ఏ ఇండెక్స్ అయినా వేర్ రైట్ దేర్ అది జిఎస్డిపి గ్రోత్ అనండి పర్ క్యాపిటల్ గ్రోత్ అనండి హెల్త్ కేర్లో మన ఎక్స్పెండిచర్ అనండి ఎడ్యుకేషన్లో ఎక్స్పెండిచర్ అనండి వేర్ రైట్ అప్ దేర్ అదేవిధంగా ఒకవైపు పర్యావరణాన్ని బాగా చూసుకుంటున్నాం కాబట్టి గ్రీన్ కవర్ పెరిగింది తెలంగాణలో సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం ఇంకో వైపు పరిశ్రమలు కూడా పెరుగుతున్నాయి జనరల్గా పరిశ్రమలు పర్యావరణం అంటే అవి కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్ అవి లేకపోతే మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అనుకుంటాం మనం కానీ అట్లా కాకుండా తెలంగాణలో సమతుల్యంగా ఒకటేసారి అవి కూడా పెరుగుతూ ఉన్నాయి అంటే ఇట్లాంటి హొలిస్టిక్ విజన్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ వెల్ఫేర్ డెవలప్మెంట్ అదేవిధంగా ఐటీ ఇండస్ట్రీ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఒకటేసారి కలగలిపి పెరగడం ఏకకాలంలో అనేది సర్వసాధారణంగా మనం చూడం కానీ ఈరోజు తెలంగాణలో అవన్నీ మన కళ్ళ ముందే కనబడుతున్నాయి వ్యవసాయ విస్తరణ జరుగుతుంది తెలంగాణలో ఐటీ ఎగుమతులు పెరుగుతున్నాయి తెలంగాణ వచ్చినాడు ఐటీ ఎగుమతులు యాభై ఏడు వేల కోట్లు ఈరోజు ఐటీ ఎగుమతులు లక్ష ఎనభై మూడు వేల కోట్లు ఇది పురోగతి కాదా వ్యవసాయ విస్తీర్ణ నూట పంతొమ్మిది శాతం జరగడం పురోగతి కాదా భూగర్భ జలాలు ఆరు మీటర్లు పైకి రావడం పురోగతి కాదా ఇలా చెప్పాలంటే ఇంకో గంట చెప్పొచ్చు నేను పాయింట్ ఏమంటే వేఆర్ విట్నెస్సింగ్ సంథింగ్ ట్రూలీ ఎక్స్ట్రాడినరీ సంథింగ్ ట్రూలీ బ్యూటిఫుల్ అన్ఫోల్డింగ్ రైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అవర్ ఐస్ people might like it people might not like it some people might be envious some people might be jealous the fact will remain dinto paatu dinto paatu na vignapti mi andaru tho kuda emante ye pillalu aithe manam ee roju study material tayar chesamo ye pillalu kosam aithe meer andaru bihar ambedkar open university ki sambandhinchina pedda team shraminchi material tayar chesindo let us democratize the distribution of this material and let us also save some trees mari meer 2700 paper lu ante kashtam chaala chetlu sampayali manam atla gaakunda let's probably digitize it let's probably use all tools at our disposal to ensure we disseminate this information more aggressively and more effectively once again my compliments to the entire team especially the vc the registrar the rector chakrapani garu and the entire team on coming out with this wonderful thing and i thank you all for this lovely opportunity jai telangana